del assessor. I els altres microorganismes, organismes vius que viuen en aquest pendent. Si el trobo com a exemple, que veig bé. Si ens tenim els altres com a exemple. Va amb el seu cos. Va amb el cos, clar, maintenant. Va amb el cos, ara mateix. Hi ha 10 fois plus de microbes que de cellules. Hi ha 10 vegades més de microbes que cèl·lules. I són tots diferents. I tots són diferents. Els microbes que són en el intestí, que s'han de digerir. I els microbes que estan en el meu intestí, que em permeten digerir. No són pas els mêmes que ceux qui sont dans l'estomac. No són els mateixos que jo tinc a l'estomac. O dans le foie. O que tinc en el fetge. O dans le cerveau. O els que tinc al cervell. Chacun a sa fonction avec un organe particulier. I tots tenen una funció dins d'un organe en particular. Si je mets dans l'intestin les microbes qui sont faits pour digérer dans l'estomac, si je fais pour l'intestin les microbes qui sont prédisposés à fonctionner dans l'estomac, je tombe malade. Je me trouverai mal. Ou si je mets ceux qui font des thérapies i si considerem aquells que em faciliten la formació de bris i que em permeten el funcionament de l'estona, doncs ja tot ho trobarem a l'altre. Dans le sol, autour des plantes. Les plantes, c'est la même chose. El que és la terra, en relació a les plantes, és la mateixa cosa. Chaque population de micro a une fonction particulière. Cada microbi té una funció particular. I il faut savoir qu'on ne connaît pas tous ces microbi. Vous devez le savoir que le bruit par le bruit, nous ne connaissons pas tous ces microbi. On connaît 5 pour ça. Vous ne connaissez pas qu'elles y sont. Vous ne connaissez pas 5 pour ça. Parce qu'il y a tout ça. Pourquoi Parce que l'essentiel des microbi, ils sont dans la terre, sous la terre. Perquè la base, el essencial d'aquests microbis està sota la terra. On peut pas les multiplier au laboratoire. És impossible que els puguem reproduir en un laboratori. Ils se multiplient que dans la terre, quand ils sont en contact avec les racines des plantes. I quan indiquem la terra, quan estan en contacte amb les arrels de les plantes. Avec des champignons. Amb els fons amb el que serien els cups de terra i té com les sors pour les cultivar au laboratoire i quan els tallem per cultivar-los au laboratoire i se multiplique i ja no es multiplica més donc on peut les reproduir per tant no es podem estudiar on s'imagine qu'on connaît tout qu'on peut dominer les plantes qu'on peut dominer la nature nous pensons que podem que ho coneixem tot que podem dominar les plantes que podem dominar la nature en fait, on ne connaît rien. Mais en réalité, on ne connaît rien. On ne connaît rien pour ça. On ne connaît rien pour ça. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on écoute ce que nous disent les plantes. Nous les connaissons à l'écoute, c'est un lien d'ascoutant qu'elles nous disent à nos plantes. Plutôt que de vouloir leur dire à nous ce qu'il faut qu'elles fassent. Mais il y a que nous autres dirons à nos plantes que nous voulons qu'elles fassent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec le blé qui s'est organisé très complexe. Et qu'est-ce que vous avez fait en cas de blat, avec cet organisme tant que vous êtes Qu'on ne sait pas reproduire aujourd'hui. Que nous savons reproduire aujourd'hui. Le blé, comme toutes les plantes, le blat, comme toutes les plantes, il a beaucoup plus de matière végétale sous la terre que sur la terre. Il a beaucoup plus de matière végétale sous la terre que sur la terre. Pas toutes les plantes, mais la majorité des plantes. Non toutes les plantes, mais la majorité des plantes. On a des plantes comme les pommes de terre ou le maïs qui viennent du continent américain. Il y a des plantes comme les patates ou le maïs qui viennent de l'Amérique. Elles, c'est un peu le contraire. Elles ont plus de carbone en dehors de la terre. On a le carbone dans la terre et dans la carbone. Ce sont des plantes qui poussent comme la courge. La courge, 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 la
són plantes que creixen en zones deforestades, quan de foresta en un lloc, però són plantes que són capaces de creixer en zones deforestades. O quasi, però ens ho fusca per un cop de foresta. Perquè creixen aquestes plantes quan hi ha un dia de foresteny. Quand on coupe la, la forêt, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de matière végétale morte. Donc il faut enlever cette matière végétale morte du sol. Sinon le sol se transforme en trouble et ça devient un sol mort. Donc ces plantes, elles sortent le carbone. Donc ces plantes, elles le carbone. Elles sortent tous les sucres qui sont dans la terre. Elles sortent tous les sucres qui sont dans la terre. Elles sortent pour redonner vie à la terre. Pour tourner de la vie à la terre. Et ça, c'est l'exception. Le chose est l'exception. Il y a d'abord la forêt qui est venue. Et pour commencer à guérir. Bosque, et la majorité des plantes qui font le contraire sur la couche. La majorité, la majorité des plantes font le contraire dans la couche. Elles prennent le carbone qui est dans l'air. Elles prennent le carbone qui est dans l'air. Et avec l'énergie du soleil. Et avec l'énergie du sol. Donc la photosynthèse. La photosynthèse. Elles fabriquent des sucres, des chaînes carbonées, du bois, du liège. Si vous faites sucres, faites carbonades, faites fustes, c'est l'énergie. L'énergie. Et elle le donne à la terre. Il la donne à la terre. C'est parce que les plantes ont fait ça, tout ce que la plante a fait déjà, que les animaux et les humains ont pu arriver sur terre. Si les animaux, les humains ont pu arriver, les animaux, les humains ont pu arriver à la terre. Et trouver un air qu'elle va dans respirer. Parce qu'avant, il y avait trop de carbone. Parce qu'avant, il y avait trop de carbone. Donc, ouais. c'est parce que les plantes ont donné du carbone à la terre. Et c'est parce que les plantes ont donné du carbone à la terre. Ils ont nourri la terre avec ce carbone. 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 Ils ont elles ont donné à manger. Elles ont donné à nous autres, elles ont donné à nous autres. Parce que nous, on ne sait pas faire la photosynthèse. Parce que nous avons besoin d'une capacité de faire la photosynthèse. On a peut-être quelques petites cellules dans les yeux qui font tout petit peu de photosynthèse. Nous avons quelques petites cellules dans nos yeux qui pourraient faire à vous semblant la photosynthèse. Mais si vous vous contentez de regarder le soleil, comme je l'ai dit, on est en sol, que vous ne trouvez pas de l'énergie de la nourriture et que vous n'avez pas l'énergie de l'alimentation, vous n'avez pas assez d'énergie pour vivre. Vous n'avez pas assez d'énergie pour vivre. En plus, vous allez vous brûler les yeux. Vous n'avez pas assez d'énergie. 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 Vous n'avez pas nous avons fait un l'air respirable et nous avons donné un autre. Mais avant de nous donner l'énergie, nous avons donné un autre énergie à nous. Et nous avons donné l'énergie à la vie qui est dans le sol. Nous avons donné la vie à nous donner la vie aux éléments qui étaient dans la terre. Parce que les microbes qui sont dans le sol, parce que les microbes qui sont dans la terre, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Ils ne font pas de photosynthèse. Ils ne font pas de photosynthèse. Les plantes qui leur donnent des sucres et de l'énergie. Les plantes qui leur donnent des sucres et de l'énergie. Et puis surtout, les plantes vont mourir des champignons. Et surtout, les plantes dont ça donne de l'énergie sont dans le sol. Donc, on connaît des champignons sous deux aspects. Nous avons tous les champignons dans le sol des deux aspects. Les champignons qu'on ramasse pour manger. Tu vois, les champignons que nous avons dans la ferme. Les mauvais, les girolles, je ne sais pas quels sont les champignons qui existent. Les mauvais, 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 les mauvais
pinyons, vull dir, els bolets, els que estem més agafant la flor. Si va fer, si és cor, si va i veies aquesta flor que tenia els podes i que farà altres bolets, altres xampinyons. I la flor serà un petit monçó de xampinyons. I la flor és una part molt petita del que seria el forn en si. Els xampinyons són de dizenes de quilòmetres. Els xampinyons serien de desenes de quilòmetres. De petits filaments que són sobre terra. I de petits filaments que estarien sota la terra. I que van fer dues coses i que feien dues coses. Ce sont les plantes qui les nourrissent. Ce sont les plantes qui les nourrissent. Les champignons ne font pas de photosynthèse. On dit que les fonds ne font pas de photosynthèse. L'énergie qui vient du carbone. L'énergie qui vient du carbone. Ce sont les plantes qui les donnent. Ce sont les plantes qui les donnent. Et les plantes, elles ont besoin. Les plantes nécessitent de toute petite quantité de minéraux. Necessit una petita quantitat de minerals. Si els minerals hi són en la roche, en la roche mer. Diu que aquests minerals es troben en el que seria la roca de l'aire. I la plupart des plantes ne savent pas prélever ces minerals en la roche mer. En l'eau pas mal, la majoria de plantes no són capaces d'obtenir aquests elements de la roca mar. Si el calcio, el magnesio, el Vous savez tous que nous, si on n'a pas le fer, on ferait de la lignite, le sang est malade. Quand on n'est pas vivant. Nous autres, on se passerait, par exemple, si on n'a pas le fer, on serait incapable de générer l'homme du barnet, de faire des cellules, 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 de faire des i si en tenim massa poc, ens tornem malalts. Les plantes, c'est pareil. Les plantes, c'est le mateix. Et donc, ces minéraux, ce sont des champignons qui sont capables de les prélever dans la roche mer et de les donner aux plantes. Ils sont aux fonds, ce qui permet à l'obtention d'aquests elements et de les mettre à la plante. Alors, la deuxième idée du champignon que nous avons là, c'est le champignon qui rend les plantes malades. Després l'altra referència que tenim dels fronts són els fronts que faciliten la malaltia a la planta. Aquesta és una idea per conservar-hi. Si hi ha rullo sobre el blé, diu que hi ha la rull, no sé exactament quina malaltia és, però... Jo bé. Quan hi ha una malaltia a un front propi del blat, que no sé quin... Les feuilles du blé deviennent au rouge ou d'être vert. Diu que són afectacions que fan que la fulla quedi vermella. Els que són del temps ho podran conèixer. Si hi ha altres altres afectacions com el milium, si hi ha diferents tipus de fons que hi ha i que afecten a la sang. Per nous, ces champignons sont les agresseurs de la sang. Per nosaltres, la nostra concepció és que els fons seran agressors de la sang. Les champignons qui sont des agresseurs des plantes, c'est 1 ou 2 des champignons qui sont sur la terre. Du coup, les fonds que nous avons considérés comme étant perjudiciaires fiscales représentent un 2 de tous les champignons qu'il y a à la terre, de tous les fonds qu'il y a à la terre. La majorité des champignons, ce sont en fait ceux qui sont sous terre et qui vont donner aux plantes ces oligo-éléments dont elles ont besoin pour les quan en realitat la majoria de fons són beneficiosos per a la planta i no és un que hem de perdre la notició de la planta d'aquests elements. Pourquoi ces plantes ont besoin de ces oligo-éléments? Per què les plantes necessiten aquests oligo-éléments? C'est comme nous. Peut-être certains d'entre vous se soignent avec les oligo-éléments. Les seriez de nosaltres, segurament entre vosaltres hi ha persones que se curen amb prenent oligo-elements. Quan vous avez la vie, vous voudriez acheter du magnésium ou du cuivre. A la pharmacie. Quan teniu la vie, vous avez segurament algú a la refat coure o le magnesi a la pharmacie. Parce que si on a plein de le cuivre et un peu de magnésium, on va avoir la vie pour être enroulé. Si no tenim aquests oligo-elements, doncs tenim un internet que està més encorsipat. Pourquoi on va l'aixer a la pharmacie? Perquè ha de comprar-me a la pharmacie. 
collection de hommages euh, à blanche de cuivre, on ne peut pas la signer. Mais déjà, comme il y a le même nom, on ne la signe pas. Et avant, il n'y avait pas la pharmacie, il y en avait pas mal. Mais avant, on tenait la pharmacie et on trouvait une autre malaltie. Donc, on la trouvait quelque part. Je me suis donné la pharmacie, on se trouvait dans une avance. Et on trouvait dans les plantes. Et on trouvait dans les plantes. Parce que ce sont les plantes qui sont capables de transformer le calcium, le magnésium, le cuivre, pour qu'on puisse l'assimiler. Parce que ce sont les plantes parce que peuvent permettre que la transformation de ces oligo-elements, la absorption de ces oligo-elements, pour que nous autres puissions l'absorber. Et si on n'a pas ces oligo-éléments qui sont donnés par les plantes, et si nous n'avons pas ces oligo-éléments qui nous donnent à la plante, notre système immunitaire ne marche plus. Notre système immunitaire ne fonctionne pas. Et on devient malade. Il y a une maladie. Et pour les plantes, c'est pareil. Si les champignons ne leur donnent pas ces oligo-éléments, si par les plantes, c'est le même matériel. Si les plantes ne leur donnent pas ces oligo-éléments, c'est le même matériel. Leur système immunitaire ne fonctionne pas. Le système immunitaire de la plante ne fonctionne pas. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Alors, les scientifiques à l'école, ils ne parlent pas de système immunitaire pour les plantes. À les écoles, ils ne parlent pas de système immunitaire pour les plantes. Parce qu'ils s'imaginent que les plantes, elles passent leur temps à se faire la guerre entre elles. Parce qu'ils imaginent que les plantes, elles font la guerre entre elles. Ils parlent de système de défense. Ils parlent de système de défense. Comme système d'armée. Comme si tu vois un exercice. Et ça fonctionne comme nous, le système immunitaire. Mais en réalité, ça fonctionne comme nous autres. Nous, on ne va pas se défendre et tuer tous les microbes. Nous autres, nous pouvons nous défendre ça et attaquer tous les microbes. Si on tue tous les microbes, si on atteint tous les microbes, on meurt immédiatement. Nous autres, nous mourrons d'une manière de même. Je vous rappelle, on a dix fois plus de microbes que de cellules. Je vous rappelle. Je vous rappelle que les microbes sont plus de la bactérie que de la bactérie que de la bactérie que de la cellule. Il y a juste des moments où il y a certains microbes qui se développent trop. Il y a certains moments que si un microbe est un peu pas masse. Et à ce moment-là, il faut réguler notre relation avec ces microbes. Il y a des moments où on a la nécessité de réguler notre relation avec ces microbes. Les empêcher de trop se développer. Il peut dire que ce n'est pas un groupe de masse. Et pour ça, on peut utiliser les antibiotiques. Pour chercher à utiliser les antibiotiques. Et on voit que les microbes deviennent résistants aux antibiotiques. Pour la permettre à donner que les microbes deviennent résistants aux antibiotiques. On peut aussi se soigner avec des plantes. Pour la permettre à nous de couvrir nos plantes. Avec des huiles essentielles qui viennent des plantes. On voit les huiles essentielles qui viennent des plantes. Qui vont nous donner des substances chimiques. Ce que vous donnez des substances chimiques. Fabriquées par les plantes. Fabriquées par les plantes. Et des oligo-éléments et au niveau de la main, qui vont permettre de rééquilibrer que par maintien de l'équilibre toutes les populations de microbes, toute la population de microbes. Pour qu'on garde tous les microbes dont on a besoin. Pour garder tous les microbes qui ne sont pas nécessaires. Et que ceux qui mourront malades, ils soient plus de l'ordre de patron. Et que ceux qui ne sont pas malades, ils ne sont pas en gros de l'immunité. Alors, on va revenir au blé. Le blé, il est même en blanc. Le blé, c'est une plante qui fait des graines. Du blat, c'est une plante qui fait des graines. Elle fait des graines quand elle arrive à maturité. Et qui fait un majeur qui arrive à maturité. Comme nous, les adolescents, ils deviennent sexuellement matures. Comme nous, les adolescents, ils deviennent sexuellement matures. Normalement, à la fin de l'adolescence. Normalement, à la fin de l'adolescence. Normalement, au final de l'adolescence. Maintenant, on voit des petites filles qui sont formées en Europe. Il y a des jeunes filles qui sont formées en Europe. En Europe. C'est normal. Et on voit que la fertilité des hommes en Europe, c'est ce qu'on voit. Et pour se démarrer, la fertilité des hommes en Europe est diminuée. Avec le blé, on a fait la même chose. Nous avons un blé qui fait la même chose. Que ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. Donc, il y a un peu de passage à nous autres. Il y a un peu de passage à nous autres. 
eh, o a la fea de aquí. Y le han dicho que se ha pasado todas las plantas. Se te diga, con la de plantas, que había una machuquita truja, intentan que haya plantas que llegan a la maduración más joven y que no arriba ni un bulo de la machuquita. Y que no arriba ni a los límites de la maduración, que no acaban madurando. Y la fertilidad se fue. Y ahí va a ser la seva fertilidad. Ce qui nous nourrit dans une plante. Il y a quand même une graisse d'une plante, il y a une alimente d'une plante. C'est la maturité. Il y a une graisse d'une plante, c'est-à-dire qu'il y a une graisse d'une plante. Il y a une graisse d'une plante. Il y a une graisse d'une plante qui est mûre, qui est très bon. Il y a une plante qui est très bon, qui est très bon. Il y a une graisse d'une plante qui est très bon. Il y a une graisse d'une plante qui est très bon. Il peut même être du poisson. Il peut même être du poisson. Il peut même être du poisson. Pourtant, il y a la même quantité. Però hi ha la mateixa quantitat. C'est pas la quantité qui nous nourrit. No és la quantitat el que ens nodreix en l'aliment. C'est que dans la maturité, il y a beaucoup de substances chimiques. Parce que dins la maduresa hi ha moltes substàncies químiques. Très complexes. Molt complexes. Qui nous nourrit Que ens en alimenten. Ça va être des antioxydants. Il y a des antioxydants. Des vitamines. Des vitamines. Des oligoliments qui sont mélangés à ça. Oui, dans la mer, c'est ce qu'il y a un peu de la Qui n'arrive dans le fruit que quand il meurt. Qui n'arrive dans le fruit que quand il meurt. Il y a une maduration de la plante. Avant qu'il soit mûr. Il va rester à ses limadons. Et ça va. Alors, le blé, comme la majorité des plantes, l'essentiel de la masse végétale du blé est sous terre. Ce sont des racines. Diu la que m'he comentat que la part vegetal més important del blat està sota la terra, com moltes plats. Les plats anciens, ceux qui faisaient un mètre quatre fins de hauteur, diu que el que seria el blat antic, seria que feia un mètre o un vuitanta d'alçada. On calcule la longueur de la cinq kilomètre. S'arribava a calcular la llargada del que és les arrels per quilòmetre. Pas de pilule. Pour nous, on a une espiègue de la blague. Racine et radicelle, c'est des tout petits filaments. C'est ce qu'il y a la vraie et les filaments que je dis. Et si vous rajoutez les filaments de champignons, les vicorises auxquels, avec qui ils échangent, et aussi à fixer, et si on a un peu considéré l'entamat des fonds que tu ne fais pas l'entamat sur ta patte, que ça ne dit rien de l'aise. Ça fait encore plus de temps. En cas, il fallait un bon mètre. Il m'a surpris ce mot de terre. Quand une plante peut pousser, une plante peut pousser, elle n'a pas besoin uniquement de sucre et de carbone. Une plante se cite uniquement de sucre et de carbone. Le sucre et de carbone, elle le prend dans l'air. Elle se prend de l'air. Le sucre et de carbone, elle prend de l'air. Elles ont besoin de fabriquer des protéines. També necessiten per créixer i fabricar proteïns. Com a dur? Per el musc, on va el proteïn? Diu que si com els altres, els altres necessiten proteïna per fer el musc. I les proteïns, elles les fabriquen avec les autres. I les proteïnes es fabriquen gràcies a la presència de nitrogen. Avec les autres qui viennent de l'air. Nitrogen que ve de l'aire. I que són pas capables d'attraper dans l'air. Perquè no són capaços de... no són capaços de... els matos no són capaços de agafar directament de... directament de l'aire. Això són de micròbis que estan en terra. Això són micròbis que estan en terra. I a part de l'aire. Diu que agafen el nitrogen de l'aire. I que el dono a la planta sous un fort. I li permet de la cinta. I que per facilitar la planta absorbir aquest nitrogen de la manera que pugui ser assignat. Et de fabriquer des protéines, des protéines qui sont des assemblages complexes de tout petits éléments d'azote. Que sont que permettent de faire la confluence de différentes molécules pour faire des conglomérats qui contiennent l'azote et qui sont absorbés par la plante. Donc, si on met plus d'azote, ou si on fait un air de nitrogène, la plante elle pousse plus. La plante elle pousse plus que les mètres. Et donc on va manger la plante. Et nous allons manger la plante. Donc on voit qu'elle pousse beaucoup. Et nous allons manger la plante qui est si bonne. Donc 
Donc, nous, les paysans, depuis deux siècles, on a fait deux. Nous avons des affaires de chèque, nous avons fait deux grosses Deux grosses Deux grosses grandes avances. On a d'abord fait rentrer plus d'air dans le sol. Je vais faire un petit peu de mésaille à ce que ça y a au terme. Pour ça, on a travaillé au sol. Il y a un bon goût de travail. Il y a plus d'air, il y a plus d'azote, il y a plus d'azote. Je vais faire un mésaille, on va se mettre en liste pour un petit peu de mésaille. Je vais se mettre en liste pour un petit peu de mésaille. Et la plante est plus plus. Et la plante est plus plus. Et après, on a fait une deuxième erreur, on a mis directement de l'azote. Et la erreur qu'on a fait, c'est d'introduire directement le nitrogène dans la terre. Sous une forme que les plantes peuvent assimiler. Et la forme que les plantes peuvent assimiler. Et ce sont deux erreurs. C'est les armes chimiques. Et ce sont les renforcements chimiques. Qui viennent du pétrole. Qui viennent du pétrole. Pour fabriquer un kilo d'armes chimiques, je vais faire un enrichissement de nitrogène chimique. Il faut plus d'énergie. Quand mes énergies, qui est le pétrole, que les laboratoires, que l'énergie supplémentaire que la plante pourra attraper dans l'air, que l'énergie supplémentaire que la plante pourra faire dans l'air, grâce à l'enrichissement, que grâce à l'enrichissement chimique. Les plantes, les laboratoires ont l'enrichissement estem fent que hi hagi més despesa energètica que la que seria la planta que fa per fer-ho. Com a mà de plantes, el pus el va a fer 10 unités d'azote. Per exemple, una planta que feia 10 unités de nitrogen. Tot sol. Tot de sol. I com no, on va fer de proteïna manera. I tindrien més proteïna manera. Je vais de l'ambre chimique, je vais faire un enrichissement chimique. La plante, elle va faire 15 unités d'azote transformées en protéines. Je vais faire 15 unités de nitrogène transformées en protéines. C'est bien. Je vais dire que c'est vrai. J'aurai plus de protéines à manger. Il n'y a plus de protéines à manger. Et pour fabriquer cet enrichissement, pour fabriquer cet enrichissement chimique, il m'aura fallu 10 et non pas 5 unités d'énergie que j'aurai pris dans le pétrole. Je vais avoir utilisé des unités d'énergie pour le petit bout de pétrole pour produire ce qu'il y a. Ou dans le charbon. Ou dans le carbone. Le charbon et le pétrole, ce sont des plantes. Le carbone et le pétrole, ce sont des plantes. En fouille sous terre. Sous ta base, tu sais. Et en train de ressortir. C'est un air qui est en train de sortir. Et bientôt, l'air sera plus respirable. Et en quel contexte, l'air ne sera jamais là. No se podía respirar. Pero en todo caso, con el traje fina. Pero en todo caso, afectaría el clima. Entonces, con el hombre chimico, lo que tiene el hombre chimico, me ha inversado el ciclo de carbono. Y me ha hecho el ciclo invertido del carbono. Las plantas son mínimas de carbono en la tierra. Las plantas portan carbono a la tierra. Y que la Roma, en muchas centenas de miles de años, ellas se son enfouis sous terre avec tout ce carbone. Et à la base de millions d'années, avec le carbone, ça n'a pas fonctionné à la terre, à la base de millions d'années. Et nous, on ressort tout le pétrole, tout le charbon. Et nous avons toujours le vrai, mais c'est vrai, sous terre, avec le carbone, avec le pétrole, avec le carbone. Et on est très très fin. Et on va se calmer à nous en plus. On a fait la même chose pour chaque plante, pour chaque morceau de sol. Et on a fait la même chose pour chaque plante, pour chaque morceau de sol. Parce que si je travaille beaucoup la terre pour faire rentrer plus d'air pour avoir plus d'azote. Parce que si vous que faites vous casser la terre pour que y ait des aïeux dans la terre, je détruis tous les champignons qui sont sous terre. Donc que faites que quand vous faites des sprites aux fonds que vous tenez des tissus de fonds que vous tenez sous la terre. Pour que quand ça marche les fonds que vous tenez. C'est comme une toile d'araignée. Vous savez dans mon état d'araignée. Si vous voyez les paysans qui travaillent le sol comme ça, avec un outil, on appelle le bigos. Si nous avons travaillé en la terre en un élément qui fait foulage, en vertical, qui ne fait pas vaste, je fais 
fer un fer per bé. Diu, si fa ell ja dalt una mica d'aire i té la deixada, digues, la punxa, la vinya, on eixer, doncs coca. La meva vinya, vull dir que serà millor. Bé, avec un gos, si vam atorre de regnir com s'ha, jo vull casser un fill, que jo sóc més. Diu, en aquest context de treball, jo no puc carregar una un entramat de fils, però no m'ha carregat tot un fil. Bé, a veure que no s'hi trenem. Però si jo el que faig és clavar a terra i arrossegar, és a dir, no sé quin nom té, tampoc no tens els mitjans. Ixorar, 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 Jo sí, en aquell moment jo fico el riqueixo al terreny, ell creixerà, la planta creixerà. I no m'ho diran aquests sentiments que estan a la sota. Bé, si jo destruït tots els sentiments. O sigui, jo em carrego tots els sentiments, els fons, els fons, perdó. La planta era la virtut de l'ordinament. La planta té la costum de donar-los de la menjar, no? Com que fa uns continuats que ho diu la menjar i que ho deixa menjar. Però la planta continua donant de menjar els fons. Hi ha plus de xampinyons que té a fons de la menjar. Però ja no n'hi ha fons de terra per donar de menjar. Hi ha de xampinyons partout dans l'air. Però n'hi ha de xampinyons. N'hi haurà per en l'aire, no? I gent sur les feuilles. En aquest context venen i es depositen a les fulles. I gent sur les feuilles. I ho venen sobre les fruites. I ara hi ha de xampinyons patògens. I que esdevenen en aquell context fons patògens, és a dir, que afecten a la planta, que malalteixen la planta. Pourquoi? Per què? Perquè que ces xampinyons, ils existaient déjà avant que je mette l'entrée chimique, avant que je l'abore le sol. Diu, perquè aquests fons existien abans que jo fes aquest enraquiment químic abans que jo fes aquest tractament de la terra amb el bàstic. La planta no sabia fabricar el que fallia per que no venia pas de patologies. La planta tenia un coneixement del que no es necessitava perquè aquests fons no es devinguessin patògens, que no es devinguessin agents nerviosos. Per regular les champignons, per regular el creixement dels fons, Les plantes fabriquent des antioxydants. Et les fabriquaient un antioxydant. Mais pour fabriquer des antioxydants. Quand on peut fabriquer un antioxydant, il leur faut les oligo-éléments que leur donnent les champignons qui sont sur le sol. Ils nécessitaient les oligo-éléments qui leur donnaient les mêmes fonds. Et les fonds leur donnaient les oligo-éléments, ces oligo-éléments permettaient de contrôler les fonds. J'ai supprimé les champignons sous terre. Si on peut avoir les fonds qui sont sur la terre, Le champignon, il arrive sur la feuille. Il arrive à l'absence de fonds et il arrive pour lui faire un cap à la feuille. Et j'ai plus d'antioxydants. Et il y a un antioxydant. Il y a un petit antioxydant qui me permet de combattre de consoler les fonds. Donc la plante est malade. Et les contenus de la plante sont malades. Je vais mettre des produits chimiques. Je vais mettre des produits chimiques. Je vais mettre des produits chimiques. Que ça y est, un principe antioxydant. Le sulfate de cuivre contre le médium. Le sulfate de cuivre contre le médium. Le soufre contre le médium. Le soufre sur le médium. Le soufre sur le médium. Sur le médium. Donc, on voit que, à partir du moment où on a mis trop d'azote, on a mis un qualificat, un mot de nitrogène. Pour avoir plus à manger pour nous. Pour tenir mes manger pour nous autres. La terre n'a plus à manger. Donc la terre n'a pas été formée dans le tas. On a inversé le cycle du carbone et de l'air pour aller dans la terre. Nous avons inversé le cycle du carbone et de l'air de l'air cap à la terre. Parce qu'on a voulu tout le carbone pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de temps de carbone pour nous. Et par contre, on a mis de l'azote pour avoir plus de protéines. Et par contre, on a mis de l'azote pour avoir plus de protéines. Les deux agents pour qu'il n'y ait pas de protéines. Donc on a aussi inversé le rapport entre le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Donc il y avait 
Car la plante carbone santé, le cycle de la, de carbone c'est 10, le cycle de l'azote c'est 1. Si vous mangez plus de fibres, si vous mangez plus de fibres, de cellulose, de carbone, de cellulose et carbone que vous trouvez dans les légumes, dans le pain, et si vous mangez que des protéines, que si si vous trouvez sur les mets des protéines, vous êtes malade, vous êtes malade, malade. Aujourd'hui, on est malade parce qu'on mange trop de viande. Dans un certain contexte, on est malade parce qu'on mange trop de viande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout. Je ne dis pas qu'il ne faut
Mais l'idée, c'est le blé au soleil pendant 15 jours, pour 3 semaines. Tu peux laisser avoir le blad, tu as sa main, tu as Ils avaient peut-être bu beaucoup de vin le soir de la moisson, mais ils n'étaient pas sous pendant 3 semaines. C'est ça que je peux dire. Tu peux te faire un peu de masse à tes liens qui vont rester pour la chasse durant la semaine. Non, le laisser au soleil parce que le blé continue à mûrir. Tu peux te faire un peu de sol parce que le blanc continue à madurer. Et ça veut dire quoi que le blé continue à mûrir Et ça implique que le blanc continue à madurer. Ça veut dire que la maturité du blé, le gars de la maturité du blanc, quand c'était ancien, il y a des blancs de la vie. C'est un processus qui part en bas. Il y a un processus qui va venir à la base. Donc la tige près du sol, les premières feuilles sont mûres en premier. Le gars de la maturité du blanc, c'est initial parce que tu vas mettre à propre de la terre, il y a des que ça va mettre à propre de la C'est un processus qui monte le gros blanc. Il y a des blancs de la vie qui vont mourir. Et le grain, il est mûr 15 jours. Et le grain, il est mûr 15 jours. Et qu'est-ce qui se passe pendant 15 jours Et qu'est-ce qui se passe pendant 15 jours Pendant 15 jours, dans la tige du blé. Donc il y a un taille dans la... dans la plate, la tige. Le blé a accumulé énormément de substances qui viennent du sol. Il a accumulé énormément de substances qui viennent de la terre. Et de sucre. Il vient dans la photosynthèse. Il sort de l'air dans la photosynthèse. Le processus de maturation, c'est que au début de la maturité, on a un sucre simple, une protéine très simple. Dans le processus propre de la glycémie, qui est à l'inverse de la maturation, on a un sucre simple, une protéine simple. C'est du sucre blanc, 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 du sucre blanc. Et à la fin de la maturité, il y aura des sucres complexes, il y aura des sucres complexes, et des protéines complexes. Il y aura des sucres plus complexes et des protéines plus complexes. Nous, en effet, on digère des sucres complexes. Nous, en effet, on digère des sucres complexes. Nous avons tous un évolutionnaire pour pouvoir digérer et que ce monde est plus complexe. Et des protéines complexes. Des protéines complexes. Si vous mangez que du sucre blanc, ou si vous mangez du sucre blanc, vous perdez tout le temps. Vous perdez tout le temps. Vous perdez tout le temps. On a besoin que ça s'accompagne avec des oïdo-éléments, avec des assemblages complexes. Donc là, necessitem toutes aquestes molècules complexes pour nous autres. C'est ce qui se passe dans la nature. Donc que ça met, il y a des reconditionnés dans le même processus de la maturation de la plante. Aujourd'hui, je vais voir un champ de ces petits nains, là, juste avant la moisson. Donc, on va voir la haine, par exemple, dans ce type de plante, juste avant que ça soit passé. Le haine, le haine, le haine, le haine, le haine, c'est urgent pour la moisson. C'est urgent de moissonner. Je vais vous montrer que vous êtes dans la vacuole. Les feuilles sont en bas et du sol sont encore vertes. Les feuilles sont en bas et les feuilles sont en bas et les feuilles sont en bas et les feuilles sont en bas. On a inversé le processus de maturité. Il y a un peu de plus de moissonner. Au lieu de monter du sol et faire des protéines complexes. Il y a un peu de plus de la terre pour faire des protéines complexes. La maturité descend. La maturation est une bonne inverse. Le grain est dur avant les feuilles. Le grain est dur avant les feuilles. Pourquoi Parce que... Avec quoi on a rempli le grain De quelle forme est mon plan dans le grain Il y a plus de processus qui fabriquent des protéines complexes dans la tige. Il y a des processus de développement complexe dans le processus de la tige. Non, on met de l'engrais chimique 15 jours avant les moissons. Je vais vous expliquer avec les mêmes chimiques qui nous avaient de l'art de la collecte. Et c'est l'ambre chimique qui remplit le grain. Et donc, je vais vous ouvrir le grain avec les mêmes chimiques. C'est pas le genre de processus qui fait de la plante. Manger de l'ambre chimique. Je vais vous dire dans le genre avec les mêmes chimiques. Vous allez tomber malade. Je vais vous dire que ça va, vous allez vous donner une maladie. Alors, 
Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent allergiques ou intolérantes au gluten. On ne vous dit pas à quel gluten ils sont intolérants. Si vous fabriquez du pain avec ces blés anciens qui sont très hauts. Les personnes qui sont allergiques au gluten, elles peuvent manger ce pain. J'ai beaucoup d'amis qui sont paysans et boulangers qui vendent ces pains de variété ancienne et leurs premiers clients sont les personnes qui sont intolérantes. Les clients sont les personnes qui sont intolérantes à la route. C'est parce que dans les pays modernes, on n'avait pas le même gluten. Et parce que dans ce qu'il y a au blanc moderne, on n'avait pas le même gluten. Les gluten, ce sont des protéines. Les gluten sont des protéines. Dans les pays modernes, on peut manger du pétrole. Dans les pays blancs modernes, on peut manger du pétrole. Dans les pays anciens, il y en a moins. Le grec de petit. Le grec de petit. Il est fermé à maturité. Il est fertile. Et il n'en a plus. Il n'en a plus de grec. Donc, avoir toujours plus de quantité à manger. La projection de la génération de la quantité à manger. On a tué le sol. Le grec de la terre. On a rendu les plantes malades. On a rendu les plantes malades. Tornar les plantes una a l'altra, les plantes són un qui s'ha anat. I ara són una a l'altra, els que amb la conseqüència ja estem amb l'altre. Però això li m'ha de fer l'art, perquè això ho veu. Diu, per aquí, si us sorgeix alguna altra pregunta, amb l'aspecte, si us has explicat, o... Si vous voulez un petit peu échanger, je ne sais pas si on a le temps. Si vous voulez, on a la vie de l'été. Alors, on peut... On peut faire la même démonstration avec les autres plantes. Vous avez cette explication que j'ai donnée à la plante, c'est très faible pour savoir la plante. Il y a des animaux de vache. Et incluso avec les animaux de la pasture de... 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 Il y a une chose que je peux vous faire une remarque, parce que vous ne l'avez pas dit, il y a un week. Ahir va fer al·lusió a una cosa que em va sorprendre molt, que nosaltres teníem la concepció i la veritat que les plantes obtenen l'energia de la terra. I ell va donar a entendre, en la seva explicació, que el 80% de tot el que la planta obté, obté de l'aire. El 80%. I això va ajudar a ser com una il·luminació. És ben moment. que le cycle basique de l'obtention d'énergie de la plante, hier vous avez dit que c'est un peu de ça vient de l'air. Et ça c'est quelque chose qui hier est pas illuminé. Je demande pour quels sont les trois plans pour régénérer les toisements du groupe particulier. C'est des noms à faire, c'est des petits crocs. Je ne parle pas en même temps. No té el final de la memòria, però són una referència de la mà en llatí. Tampoc s'ha de saber. Jo t'ho posa a poder. Ell ho trobo molt fàcil. És fàcil de trobar. En tot cas, de fet, una altra cosa que va començar ahir va ser jo fer les remarques de nouveau concept de tràgic que us avez fet ja a França. Ahir va fer menció a un procés de transgènics que ara s'intenten implantar i va utilitzar l'exemple que agafaven gens de peixos, per exemple, per donar-los a les plantes per donar-li més capacitat de visidesa. Clar, les conseqüències d'aquesta transformació és que la planta esdevenia una nova, tenia una organització genètica nova que era imprevisible, que donava molts efectes secundaris i uns problemes que implicaven un tractament químic més fort. 
El pas següent que es fa en tangent a la multiplicació de tangèmics és una tècnica que permet fermentar el genoma i introduir aquesta fermentació. És a dir, ja no necessito el peix, necessito reconèixer el gen i jo el puc introduir en una planta. I va aplicar l'exemple de les mateixes. I clar, al final, tota la problemàtica dels tangènics va associada a que nosaltres ho veiem com una barbació, que fiquis gens com peix i el fiquis els gens d'una maduixa. Però la barbació que ara es contempla és de dir, jo ja no agafo els gens d'un peix, però tot i així fotonifico la modificació genètica que jo vull i ja no és un peix. Per tant, aquest nou vessant dels tangènics és treure aquest vessant manipulador que va associat als tangènics, però és igual de manipulador, és a dir, és igual de transgressor i de jugar el que no som, perquè tenim un desconeixement enorme del que passa dins de la formació del genoma, l'explosió del gen, la interacció d'aquests gens entre ells, la interacció amb el medi, vull dir, les variables són tan bèsties que és imprevisible els efectes que generaria. Sí, ja no. A veure, aquí ara, jo sóc pagès i fa una temporada que no fa anys, que s'ha canviat l'assumpte de l'horat, no entenen? Ah, jo diria, ara que mi pare que jo no tenia que entrar, que jo li tenim tant a l'ici, i jo em sentia la manyà de treballar de l'hora. Ja ho vam dir, eh? Llavors, aquí s'ha canviat, s'ha passat de llaurar molt, sigui per l'erosió, per evitar l'erosió i per altres sistemes que els tècnics ho expliquen i s'ho van entendre. Ara deixem les herbes per tot arreu, passem amb les picadores i per què et diuen que tota aquella herba que piques no la veïns, eh? Per tant, a l'altre sols hi posa un sestre, que s'ha molestat per avui dia que talla, i diuen que si aquell arrel favoreix més tot això dels ous i si hi ha aquesta història. I llavors també perquè aquí tenim molts problemes, és de l'armillària. L'armillària és un foc que es posa a les arrels dels arbres i ho mata. I si no llaures, el nostre és la dalt on se'n parla, doncs diuen que com a llaurada no les canves perquè aquests dos o tres motius, i llavors nosaltres, en el tant millor dels hi ha, primera, el primer principal és per l'erosió. Si és un terreny molt aranís i això, abans quan plovia, podria escorre, etc. Ara l'herba sembla que no, és impressionant, no corre. Queda l'aigua allà, perquè té més l'aigua, queda més l'aigua que en pai, o sigui, i llavors, no ho sé, s'aprofita més tot. Ai, no hi ha al·lusió de... Què diu ell? Què... Ell proposa el mateix que vostè. Ell proposa el mateix que vostè. És el mateix sistema. És el mateix sistema i la justificació està ahí en el front. En el manteniment d'aquest entramat... Ho veu que veig a tal que diuen. Sí, diu que ho veu. Primer exemple de la manera de treballar ici. El rapport, maintenant, il dit qu'il utilise pour piquer la terre, mais pas pour la rosée. Mais que les, les experts vont lui expliquer qu'en laissant croître les, les, les herbes, il permet de contenir plus les, la terre et moins d'érosion. C'est la même chose que je vais expliquer, en fait c'est l'expérience propre de que ça m'a fonctionné. Les monocultures. Donc, une autre chose à tenir en compte, ce sont les monocultures, par exemple. C'est une autre catastrophe que se génère, est-ce qu'il y a une messe dédiée à ma... La terra un únic cultiu. No, 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 ils ont besoin de des fleurs. Les arbres ils nécessitent qu'il y ait des fleurs au contraire. Il y a des fleurs et des insectes. Et aussi il y a des fleurs et des insectes. Il y a des grandes diversités d'insectes. Il y a des grandes diversités d'insectes. 
des insectes qui sont dangereux pour le billet ou pour la vigne. Ou des insectes qui sont taillés dans le billet ou dans la vigne. Ils seront mangés par les autres insectes. Nous sommes des aïeux pour les autres insectes. Il n'y a pas de fleurs. Nous sommes des fleurs. Il n'y a que des insectes dangereux pour le billet ou pour la vigne qui vont arriver. Il y a des insectes de neige. Diu que en aquest context el trobes que només hi ha els insectes que són perjudicials per plegar el cultiu que vostè té. Perquè l'herba fa viure o bé van a viure més els depredadors dels insectes que mal us ataquen. Això no és un bol, l'any de l'any. Escolteu, però s'està acabant de sortir el temps i ara queda una darrera pregunta. Vale. I ho fem bé. Pregunta final, ho fem bé això? Ho fan bé, ho fan bé. Doncs hi ha una darrera pregunta. Què n'opina la bacteria aquest que s'està propagant com a pòvol a la xilella? Xilella... C'est une réelle bactérie qui est en train de s'expandir partout. La bactérie de la xilella. La xilella. La xilella. La xilella. La xilella. Més de 300 espècies vegetals. Més de 300... Pot afectar. Il atteint le croissant espèce différemment. Attaque différemment l'espèce. Si vous avez beaucoup laissé... Je reviens à sa question et ça répond à celle-là. Il y a eu deux réponses. La réponse est que je parle de la réponse. Un des ancêtres du blé, c'est l'hydré. Un des antiques de la blague, avant de passer à la blague, c'est une plante de l'hydré. Livré. Livré, c'est une petite famille comme ça. Mon réserve. Il y a tout petit là. Il y a une petite là, il y a une petite là, il y a une petite là, il y a une petite là. C'est un des ancêtres. Il y a une petite là, il y a une petite là, il y a une petite là. Pour ceux qui ont été au catéchisme, vous avez entendu la parabole du bon grain et de livré. Qu'est-ce que vous faites de ta caisse Ça veut dire la parabole là del bon blat, del bon blat i d'aquest blat. El trigo i el cisany. El trigo i el cisany. Perquè no sabem el teu cisany de la... El paysan palestinien, just avant la récolte, el pagès abans de la récolte, il separait le bon blat de l'hydré. Il separava el bon blat de lo que seria el cisany. Il allait dans le champ, dans le bénéfice d'hydré, Il y a un arbre de l'eau et il y a un arbre de l'eau. Livré, c'est une plante hallucinogène. Il y a des plantes hallucinogènes. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop d'arbres. Il y a un arbre de l'eau et il y a un arbre de l'eau. Pourquoi il faisait ça juste en arrivant ici Il y a un arbre de l'eau et il y a un arbre de l'eau. Quand le blé est haut comme ça, quand le blé est haut comme ça, on le distingue de livré. Il aurait pu l'arracher à ce moment-là. Il peut y en avoir un cas dans le moment. Ça aurait été plus simple. Avec si vous demandez à ce non Et en plus, le blé, il aurait eu tout l'espace pour lui, il n'aurait pas été compensé par le blé. Il aurait eu tout l'espace pour lui, il n'aurait pas été compensé par le blé. Il aurait eu tout l'espace pour lui, il n'aurait pas été compensé par le blé. Et s'il laisse l'ivraie fleurir Pour que ça arrive à cette plante de pêche, le blé, on dit qu'il est autogame, mais il s'auto-féconde principalement. Il va nous donner un peu de l'autre, il va nous donner un peu de Mais il échange à peu près pour 5% avec d'autres plantes. Bon, il va nous donner une part, un 5% s'il va nous donner un mal. Il va nous donner un set. Il va nous donner un avant passat en bas. Le blé, il a gardé tous les caractères de rusticité, d'adaptation, de dur. Diu, aquest llibre ha tingut la capacitat de retenir la seva resistència, de la potencialitat de la seva resistència. Si el paysan palestinien qui s'éparait de mon grain de livret juste avant la récolte, vous se feriez això avant de la récolte, de s'éparar-lo, après la floraison. Diu, que hi ha per fer-ho després de la floraison. Donc il y a encore un petit peu de rusticité qui vient de livret alimenté sur le livret de obtenir una parte de esta resistencia y transferirla a la planta. Y está más o menos de la edad. Y yo la siembra de la ensaúen. Y la vez de carácter de resistencia. Y de características de resistencia, 
de la dreta. Si ho havíem els ulls. Ara sí, ens fixem en el tronco de l'olivera. Sí, però si de l'olivier, l'olivier d'aujourd'hui ne les connaît pas. Llavors, per aquests de l'olivera, els olivers de l'olivera, no els coneixen, no els coneixen. Perquè se les fa amb tu, sí. Perquè no és capaç de defensar-se això. Quan era de l'olivera, no es fa un olivier a 10 anys o menys. Quina diferència hi ha entre un olivier que té 5 anys o un olivier que té 50 anys? I que l'olivier que cap se'ls ha un 6 anys. Quan hi ha dos olivier que tenen 500 anys. L'olivier que cap se'ls ha un 6 anys, il a une mémoire extraordinaire. És la memòria d'aquest de la planta. La memòria de la planta que té 500 anys té una memòria, una experiència vivencial molt molt gran. Il a dû vivre avec beaucoup d'autres microbes pathogènes. Il a dû vivre avec nos aliments pathogènes. D'autres insectes. D'autres insectes. Et il a gardé ça dans la mémoire du bois. Et dans la tessie à plante, la seule mémoire a regardé ce qui était traditionnel. Regardez les deux arbres. Le meilleur au fond dans le space arbre. Dans les coups. Dans le bois, on a des endroits où on a encore des résines un peu gluantes. Du souvent, quand on se taillait, qu'il y a un espace où il y a comme une résine une mica gluante, je ne sais pas si c'est ça. C'est comme de la colle. Je dirais simplement qu'il y a un espace où il y a une résine qui est qui est une grande chose, non? Un certain espace de de taille, de rapport. C'est l'espace qu'on appelle ça le meilleur. Que tu as pas une semaine meilleure. Il y en a beaucoup dans le vieux bois. Du moins dans la mosaïque basse, il y a moins. C'est là que la mémoire du bois, de la vieille, de la vigne, fabrique des substances très complexes. Du moins dans quelques dans quelques pages on a la vue, est-ce que pas on peut dire des substances très complexes qui vont nous permettre que les bois de terre de se défendre contre les nouveaux agresseurs. que les patriotiens de faire ça, ce sont leurs larges. En Italie, on a commencé par couper tous les vieux objets. Et en Italie, on a commencé par tailler tous les vieux objets. Il y a des paysans qui ont refusé. Il y a des gens qui ont refusé. Ils ont fait des manifestations et ils ont gardé les vieux arbres. Ils ont fait des manifestations et ils ont pu maintenir les vieux arbres. Il y en a qui sont morts. Il y a qui est plus mal Et il y en a qui résistent. Alors, il y a d'autres qui vont résister. La solution, c'est là. La solution, c'est là. Et pour revenir à nous, de ne pas être dans la Prenez la vigne. De toute la gamme de la vigne. Pourquoi une vieille vigne fait des grands crus, des très bons vins, et une vigne jeune ne fait pas des très bons vins Je voudrais apprendre une vigne, une vigne antique, pas mieux vie que une vigne jeune. Dans la vieille vie, dans la vieille antique, il y a toute cette mémoire. Il y a toute cette mémoire pour fabriquer des protéines complexes, pour fabriquer des protéines complexes, des trucs qui font des grands crus, qui font des grandes, non, qui des grandes. Pas la vigne jeune, non la vigne jeune. Bon, on va commencer.